வெல்கம் வியூவர்ஸ் நம்மளை சுத்தி தினம் தினம் ஏதாவது கிரைம்ஸ் நடந்துட்டே தான் இருக்கு குறிப்பா இந்த பேஸ்புக் இன்ஸ்டா வாட்ஸ்அப் மாதிரியான ஆப்ஸ் சில கிரைம்ஸுக்கு டைரக்ட் ரீசனாவும் இருக்கு சில டைம்ல இன்டைரக்ட் ரீசனாவும் இருக்கு அத இந்த சமுதாயம் பார்த்தும் பார்க்காத மாதிரி கடந்து போயிட்டு தான் இருக்கு ஆனா நீங்க ஒரு பேரண்டா இருந்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற கேச பத்தி தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா உங்களால இது அவ்வளவு ஈஸியா கடந்து போக முடியாது இன்டர்நெட் உடைய டார்க் சைட் அதோடைய இன்னொரு பக்கத்தை அதோடைய விளைவுகளை பத்தி எடுத்து சொல்ற விதமாதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற கேஸ் இருக்க போகுது பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் இருக்கிற ஒரு பெரிய சிட்டி தான் லப்பு அப்படிங்கிற சிட்டி அந்த சிட்டியில கிறிஸ்டின் லீ அப்படிங்கிற பதினாறு வயசு பொண்ணு அவங்களுடைய அம்மா கூட வாழ்ந்துட்டு வராங்க ஒன்பதாம் வகுப்பு படிச்சுட்டு இருந்த கிறிஸ்டின் ஸ்கூல்லயும் சரி வீட்லயும் சரி ரொம்பவே நல்ல கேரக்டருடைய அமைதியான ஒரு பொண்ணு கிறிஸ்டினுக்கு சர்ச்சுக்கு போறது அப்படிங்கிறது ரொம்பவே பிடிக்கும் சோ ஸ்கூலுக்கு போறது ஸ்கூல விட்டா சர்ச்சில அப்பப்ப நடக்கிற பங்கனுக்கு போய் அங்க சீட் அரேஞ்ச் பண்றது அப்படிங்கிற மாதிரியான சின்ன சின்ன வேலைகளை பார்த்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு அப்படின்னு இப்படி அவளுடைய வாழ்க்கை ரொம்பவே நார்மலாக்கு <laughs> இப்ப லைட்டா பதட்டமாக ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனாலுமே சரி ஓகே இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க டைம் இப்ப இரவு ஏழு மணி ஆகுது ஆனா இன்னுமே கிறிஸ்டின் வீட்டுக்கு வரல சோ உடனடியா பொண்ணு போறதா சொன்ன அந்த சர்ச்சுக்கு போய் பாக்குறாங்க அங்க அக்கம் பக்கம் எல்லாத்துக்கிட்டயுமே விசாரிக்கிறாங்க ஆனா அங்கேயோ பொண்ணு சர்ச்சுக்கு வந்துட்டு அப்பவே கிளம்பிட்டாலே அப்படின்னு சொல்றாங்க இதனால பயந்து போனவங்க தன்னுடைய பொண்ணு மிஸ்ஸிங் அப்படின்னு போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கறாங்க போலீஸும் உடனடியா அந்த பொண்ணு அடிக்கடி போற இடங்கள் அப்படின்னு எல்லா பக்கமுமே தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க கூடவே இந்த விஷயம் தெரிஞ்சு அவங்களுடைய நெய்பர்ஸும் சேர்ந்து தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா எங்க தேடியுமே கிறிஸ்டின் அன்னைக்கு கிடைக்கல தன்னுடைய பொண்ணு கிடைச்சிருவா அப்படின்னு தேடிட்டு இருந்த அவங்களுக்கு எந்த ஒரு பேரண்ட்ஸும் அவங்களுடைய குழந்தைகளை எந்த நிலைமையில பார்க்க கூடாதோ அப்படி ஒரு கொடூரமான காட்சி தான் அடுத்த நாள் அவங்களுக்கு காத்துட்டு இருந்துச்சு அந்த காட்சி பார்த்த எல்லாரையுமே ஏன் போலீசையே நிலை குலைய வச்சுது அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி அத பாத்துட்டு நின்று சில பேர் தங்களுடைய மொபைல்ல அந்த போட்டோ எடுத்துக்கிறாங்க போலீஸ் அந்த மக்கள் கிட்ட அந்த போட்டோவை யாருமே இன்டர்நெட்ல ஷேர் பண்ணிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு அந்த காட்சி அவ்வளவு கொடூரமா இருந்துச்சு ஏன் இந்த கேச பத்தி சொல்றவங்க கூட டோன்ட் சர்ச் த போட்டோ இன் கூகுள் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அதற்கு காரணம் அந்த காட்சி பார்க்கவே முடியாத அளவுக்கு ரொம்பவே கொடூரமானதா இருக்கும் சர்ச்சுக்கு போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன அந்த பதினாறு வயசு பொண்ணுக்கு அப்படி என்னதான் நடந்துச்சு இந்த கேஸ் க்ளோஸ் ஆயிருச்சு அப்படின்னு எல்லாருமே நினைச்சிட்டு இருந்த சமயத்துல மறுபடியுமே இந்த கேஸ ரீஓபன் பண்றாங்க அதுல அவங்களுக்கு காத்துட்டு இருந்த ட்விஸ்ட் என்ன அப்படிங்கிற இந்த கேஸ் ஒவ்வொரு பேரண்ட்ஸ் உடைய நைட் மேர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட நெஞ்சை உரைய வைக்கிற ஒரு கேஸ பத்தி தான் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம டீகோட் பண்ண போறோம் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது சரவணன் டீகோட்ஸ் நான் உங்கள் சரவணன் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம் உங்களுக்கு கிரைம் திரில்லர் மிஸ்ட்ரி ஸ்ட்ரேஞ்ச் சால்வ் அன்சால்வ் கேசஸ் இதெல்லாம் பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்க இதோடைய ஃபேன் அப்படின்னா இப்பவே நம்மளுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் தான் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் நம்மளுடைய சேனல்ல வரும் மேலும் இந்த வீடியோல நான் சொல்ற யூடியூப்ல காமிக்க முடியாத கிரைம் சீன் இமேஜஸ் கிரைம் சீன் வீடியோஸ் எல்லாமே நம்மளுடைய டெலிகிராம் குரூப்ல தான் அப்டேட் பண்ணுவேன் யூடியூப்ல கரெக்டா நோட்டிபிகேஷன் வராது உங்களுக்குமே அங்க இன்ஸ்டன்டா அப்டேட் வந்துடும் நம்மளுடைய அபிஷியல் டெலிகிராம் குரூப் உடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பின்னாடி கமெண்ட்ல கொடுத்திருக்கேன் அதுல ஜாயின் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்க
கிறிஸ்டின் காணாம போன அடுத்த நாளான அதாவது மார்ச் பதினொன்னு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்னைக்கு காலையில நேரமாவே மக்கள் எல்லாருமே ஒரு கிரவுண்டு முன்னாடி கூடி நின்று எதையோ வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க இந்த தகவல் கிடைச்சு போலீஸ் உடனடியா அங்க போய் பாக்குறாங்க அங்க அவங்க பார்த்தது ஒரு டீனேஜ் பெண்ணுடைய இறந்த உடல் போலீஸ்க்கு அது காணாம போன கிறிஸ்டினா இருக்குமோ அப்படின்னு அத அடையாளம் கட்டுறதுக்காக அவங்களுடைய அம்மாவை அந்த இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போறாங்க அப்படி அங்க போன அவங்களும் அது தன்னுடைய பொண்ணா இருந்துட கூடாது அப்படின்னு மனசுல நினைச்சிட்டே போறாங்க ஆனா அங்க போய் அந்த இறந்த உடலை பார்த்ததுமே நிலை குழஞ்சு கதறி அழுக ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா அது நேத்து நான் சர்ச்சுக்கு போயிட்டு வர அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன தன்னுடைய பதினாறு வயது பொண்ணான கிறிஸ்டினுடைய இறந்த உடல் அது அவங்களுடைய பொண்ணாவே இருந்தாலும் அந்த இறந்த உடலை அவங்களால ரொம்ப நேரம் பார்க்க முடியல ஏன் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு அவளுடைய முகம் ரொம்பவே கொடூரமா சிதைக்கப்பட்டிருந்துச்சு போலீஸ் உடனடியா அந்த உடலை அட்டாப்சி பண்றதுக்காக அனுப்பி வைக்கிறாங்க அந்த பதினாறு வயது பெண்ணுடைய குரல் வலை முழுவதுமே குதறி எடுக்கப்பட்டிருந்துச்சு கூடவே வலது காது மூச்சு குழாய் நாக்கு அப்படின்னு இந்த ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே மிஸ் ஆகி இருந்துச்சு இந்த விக்டிம ஈஸியா அடையாளம் கண்டுபிடிச்சிட கூடாது அப்படின்னு கில்லர் என்ன பண்ணிருக்கான் அப்படின்னா முதல்ல முகத்துல ஆசிட் ஊத்திருக்கான் அதுக்கப்புறமா முகத்தில் இருக்கிற தோலை ஒரு கூர்மையான ஆயுதத்தால உறிச்சு எடுத்திருக்கான் தலையில முன்னாடி இருந்த முடி எல்லாமே பிடுங்கி எடுக்கப்பட்டிருக்கு அங்கேயுமே தோல் உரிக்கப்பட்டிருக்கு இப்படி தோல் உரிக்கப்பட்டதால முகத்துல மேல தலையில் இருந்த எலும்பு எல்லாமே அப்படியே வெளியே தெரிஞ்சிருக்கு இதனால அந்த முகம் பாக்குறதுக்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு எலும்பு கூடு மாதிரி ஒரு மோமோ சேலஞ்ச் இமேஜ் மாதிரி ரொம்பவே கொடூரமா இருந்திருக்கு இது எல்லாத்துக்குமே மேல இன்னொரு கொடுமையான விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த கில்லர் பதினாறு வயசு கிறிஸ்டின ஆசி தூத்தி தோலை உறிச்சு எடுக்கும் போது அவ உயிரோட தான் இருந்திருக்கா அப்படிங்கறது அட்டாப்சி ரிப்போர்ட்ல தெரிய வந்திருக்கு அப்படி உயிரோட இருந்த அந்த பொண்ணு கடைசியில கழுத்து நெரிச்சுதான் கொல்லப்பட்டிருக்கா அப்படின்னு ரிப்போர்ட்ல வருது மேலும் வயிறு கை கால் அப்படின்னு உடம்பு முழுவதுமே முப்பது முறைக்கும் மேல கூர்மையான ஆயுதத்தால குத்தப்பட்டிருக்கு மேலும் இடுப்புக்கு கீழே ட்ரெஸ் இல்லாம இருந்திருக்கு எஸ் கிறிஸ்டின் சாகிறதுக்கு முன்னாடி கில்லர் அவளை ரேப் பண்ணிருக்கான் அது மட்டும் இல்ல கில்லர் இப்படி கொலை பண்ணும் பொழுது அவன் அளவுக்கு அதிகமா ட்ரக் யூஸ் பண்ணிருக்கான் அப்படிங்கறதையும் டாக்டர் சொல்றாங்க ஒரு பதினாறு வயசு பொண்ண எதுக்காக ஒருத்தன் இவ்வளவு கொடூரமா கொலை பண்ணணும் அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லாரும் மனசுலயுமே வந்துச்சு சோ இன்னுமே இதுல ஏதாவது டீடைல்ஸ் கிடைக்கலாம் அப்படின்னு அந்த இறந்த உடலை இரண்டாவது முறையா அட்டாப்சி பண்றதுக்கு அனுப்பி வச்சுட்டு அதோடைய ரிசல்ட்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதே சமயம் போலீஸ் கில்லரை தேடவும் ஆரம்பிச்சாங்க போலீஸ் முதல்ல அவங்க கிட்ட இருக்கிற கிரைம் ரெக்கார்ட்ஸ்ல இந்த மாதிரி ஏற்கனவே ஏதாவது கொலை நடந்திருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆச்சரியப்படுற விதத்துல அதே சிட்டில எக்ஸாக்டா இதுல இருந்து பதினோரு மாதங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு அறுபத்தி இரண்டு வயது நபரை யாரோ இதே மாதிரி கொலை பண்ணிருக்காங்க சோ போலீஸ் என்ன நினைச்சாங்க அப்படின்னா கொலை பண்ண ஸ்டைல் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதால அந்த கொலைய பண்ண கில்லர் தான் கிறிஸ்டினையும் கொலை பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க சோ முதல்ல அவனை கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா உண்மை தெரிய வரும் அப்படின்னு தீவிரமா அவனை தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க இதுக்கிடையில போலீஸ் வெளியிட வேண்டாம் அப்படின்னு ரிக்வஸ்ட் பண்ண அந்த இறந்த உடலுடைய போட்டோவை யாரோ சோசியல் மீடியால ஷேர் பண்ணிருக்காங்க அது ரொம்பவே வைரலும் ஆகுது இதனால பப்ளிக் மத்தியில இது ரொம்பவே சென்சேஷனலான ஒரு நியூஸா மாற ஆரம்பிக்குது ஒரு பதினாறு வயசு பொண்ணுக்கு இப்படி நடந்திருக்க கூடாது அப்படின்னு மக்கள் எல்லாருமே கொந்தளிக்க ஆரம்பிச்சாங்க கிறிஸ்டினுக்கு நீதி கேட்டு குரல் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க அது மட்டும் இல்ல அந்த பதினாறு வயசு பொண்ணு அவ்வளவு கொடூரமா இருந்த அந்த போட்டோவை பார்த்து கண்டிப்பா இது ஒரு பிளாக் மேஜிக் பண்ற கும்பலுடைய வேலையா தான் இருக்கும் அப்படின்னு எல்லாருமே சந்தேகப்பட்டாங்க பிளாக் மேஜிக் அப்படின்னா சாத்தான்களை வழிபட்டு மூட நம்பிக்கைக்காக மனிதர்களை பலி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கும்பல் சோ அவங்க தான் கண்டிப்பா இத பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னு எல்லாருமே பேச ஆரம்பிச்சாங்க இப்படி ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருந்த அதே நேரத்துல அடுத்த நாள் அதாவது மார்ச் பனிரெண்டாம் தேதி அந்த அறுபத்தி இரண்டு வயசு நபரை கொலை பண்ண அந்த கில்லரை போலீஸ் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அவனுடைய பெயர் ஜோனஸ் மக்கள் நினைச்ச மாதிரியே அவன் ஒரு பிளாக் மேஜிக் பண்ற கும்பல்ல ஒரு மெம்பரா இருந்திருக்கான் சோ கண்டிப்பா இவனாதான் இருக்கும் கிறிஸ்டின இவன் தான் பலி கொடுத்திருப்பான் அப்படின்னு போலீஸ் அவன் கிட்ட விசாரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா அவனும் யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு பதில சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான் போலீஸ் கிட்ட அவன் என்ன சொன்னா அப்படின்னா அந்த அறுபத்தி இரண்டு வயது நபரை கொலை பண்ணது நான் தான் அப்படின்னும் ஆனா கிறிஸ்டினுடைய கொலைக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல கொலை நடந்ததா சொல்லப்படுற அந்த
இதை கேட்டு ரொம்பவே ஷாக் ஆன போலீஸ் அவனை நம்புறதுக்கு தயாரா இல்ல ஆனா விசாரிச்சு பார்க்கும் பொழுது கொலை நடந்த அந்த நாள் உண்மையாவே அவன் வேற ஒரு இடத்துலதான் வேலை பார்த்துட்டு இருந்திருக்கான் அப்படிங்கறதுக்கு ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கான ஒரு அலபை இருந்திருக்கு அந்த அலபைய ப்ரூவ் பண்ற மாதிரி அவனுக்கு வேலை கொடுத்த ஓனரும் ஜோனஸ் அன்னைக்கு என் கூட தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தான் என்னோட இடத்துல தான் இருந்தான் அப்படின்னு அவருமே கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காரு இருந்தாலுமே ஜோனஸ் ஒரு கில்லர் தான் அப்படின்னு அறுபத்தி வயது நபரை கொலை பண்ணதுக்காக அவனை ஜெயிலுக்கு அனுப்புறாங்க இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்ச போலீஸ் கிறிஸ்டினுடைய மொபைல கஸ்டடியில் எடுத்து அதுல ஏதாவது லீட் கிடைக்குதா அப்படின்னு செக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுல அவங்க எதிர்பார்க்காத ஒரு லீட் கிடைக்க ஆரம்பிக்குது கிறிஸ்டின் கரெக்டா காணாம போன அன்னைக்கு யாரோ அவளுக்கு பேஸ்புக்ல ஒரு மெசேஜ் அனுப்பியிருக்காங்க அப்படி அனுப்பின அந்த மெசேஜ் கொஞ்ச நேரத்திலேயே டெலிட்டும் செய்யப்பட்டிருக்கு அது யாரு அப்படின்னு போலீஸ் விசாரிச்சு பார்க்கும் பொழுது மெசேஜ் அனுப்புனது கிறிஸ்டினுடைய எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்டான ஜான் அப்படிங்கிற பதினேழு வயசு பையன் அப்படிங்கறது தெரிய வருது அதனால போலீஸ் ஜானுடைய வீட்டை கண்டுபிடிச்சு வீட்டுடைய கதவை தட்டுறாங்க கதவை ஓபன் பண்ண ஜான் போலீஸ பார்த்த உடனே பயந்து நடுங்க ஆரம்பிக்கிறான் உடனடியா அவன் அரெஸ்ட் பண்ண போலீஸ் விசாரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா அவனும் எனக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்பந்தமுமே இல்ல நான் எதுக்கு கிறிஸ்டின கொலை பண்ணனும் நான் அவளை கொலை பண்ணவே இல்ல அப்படின்னு ரொம்பவே உறுதியா சொல்லிருக்கான் சம்பவம் நடந்த அந்த நாள் கிறிஸ்டின் சர்ச்சுக்கு போயிட்டு சாயந்தரம் ஆறு பனிரெண்டு மணி அளவுல நடந்து போயிட்டு இருக்கிறது அங்க இருக்கிற சிசிடிவில ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு ஆனா கிறிஸ்டின் அதுல தனியா போகல கிறிஸ்டின் கூடவே இன்னொரு டீனேஜ் பையன் நடந்து போற மாதிரி அதுல ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு அந்த வீடியோல கிறிஸ்டின் கூட இருந்த அந்த நபருடைய ஹைட் அவனுடைய பாடி ஷேப் எல்லாமே ஜான் கூட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது அது ரொம்பவே பெர்ஃபெக்டா மேட்ச் ஆயிருக்கு ஆனா இப்படி இருக்கும் பொழுது ஜானுடைய அம்மா என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா ஜான் கிறிஸ்டின் கூட இருந்ததா சொல்லப்படுற அந்த நேரத்துல அவன் அவனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வெளியே விளையாட போயிருந்தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா அவனுடைய அலபைக்கு அவங்கிட்ட எந்த ஒரு சாலிடான ப்ரூஃபுமே இல்ல இப்படி அவங்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் முன்னுக்கு பின் முரணா இருந்ததால கண்டிப்பா ஜான் தான் கில்லரா இருக்கணும் அப்படின்னு போலீஸ் முடிவே பண்றாங்க அதனால மேற்கொண்டு இந்த கேஸ்ல இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணாம மார்ச் பத்தொன்பதாம் தேதி அன்னைக்கு கேஸ க்ளோஸே பண்ணிடுறாங்க ஆனா அதுக்கப்புறமா தான் இந்த கேஸ்ல ஒரு மிகப்பெரிய திருப்பம் வர ஆரம்பிக்குது கிறிஸ்டினுடைய சடலத்தை இரண்டாவது முறையா அட்டாப்சி பண்றதுக்கு அனுப்பியிருப்பாங்க இல்லையா அதுடைய ரிப்போர்ட் வெளியே வருது அந்த ரிப்போர்ட்ல போலீஸ் நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத ஒரு ட்விஸ்ட் அவங்களுக்கு காத்துட்டு இருந்துச்சு கிறிஸ்டின் கொலை செய்யப்படும் பொழுது கில்லரை எதிர்த்து போராடுன அந்த காயங்களை வச்சு பார்க்கும் போது கில்லர் கண்டிப்பா ஒருத்தரா இருக்க வாய்ப்பே இல்ல மொத்தமா மூன்று மனித மிருகங்கள் சேர்ந்துதான் இத பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு டாக்டர்ஸ் ரொம்பவே உறுதியா சொன்னாங்க அதே சமயத்துல கிறிஸ்டின கடைசியா பார்த்த நபர்களுமே அவளை மூன்று பேர் கூட தான் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதனால இப்படி ஒரு ட்விஸ்டோட இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் மறுபடியுமே தொடர ஆரம்பிக்குது டாக்டர்ஸ் இப்படி சொன்னதால போலீஸ் இப்ப ஒரு கில்லரை பிடிச்சிட்டோம் மீதி ரெண்டு பேர் யாரு அப்படின்னு குழப்பத்தில் இருந்தாங்க ஆனா முதல்ல ஜானே ஒரு கில்லர் தானா அப்படிங்கிற சந்தேகம் எல்லாத்துக்குமே வர ஆரம்பிச்சது ஏன் அப்படின்னா கில்லர் கொலை பண்ணும் பொழுது அவன் அதிக அளவுல ட்ரக் யூஸ் பண்ணிருந்தான் அப்படின்னு டாக்டர் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா ஆனா ஜானுக்கு ட்ரக் டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கும்போது போலீஸ் அவனே வந்து சரண் அடைஞ்சிருக்கான் ஆக்சுவலா ரெனாட்டோவை வேற ஒரு கேஸ்க்காக புடிச்சிருக்காங்க அந்த கேஸ்ல அவனை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அவன் போலீஸ் கிட்ட என்ன சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னா ஆக்சுவலா என்னுடைய மைண்ட்ல இன்னொரு விஷயம் இருக்கு இதை நான் உங்ககிட்ட சொல்லியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிதான் கிறிஸ்டினை கொலை பண்ணது நான் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் ஆனா அப்படி அவன் போலீஸ் கிட்ட கன்ஃபர்ஸ் பண்ண விஷயங்கள் ஒட்டுமொத்த போலீஸையே அதிர்ச்சி அடைய வச்சது அப்படி அவன் கன்ஃபர்ஸ் பண்ண விஷயங்கள் இதுதான் இந்த கொலை நடப்பதற்கு சரியா ஆறு மாதங்களுக்கு முன்னாடி பேஸ்புக்ல 
கிறிஸ்டினுடைய ப்ரொஃபைல ரேண்டமா ஒரு நாள் ரெனோட்டோ பாத்திருக்கான் அவளுடைய போட்டோவை பார்த்ததுமே இவனுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சு போயிருக்கு சோ எப்படியாவது அவளை லவ் பண்ண வச்சிடணும் அப்படின்னு ரெனாட்டோ கேட் ஃபிஷிங் அப்படின்னு அழைக்கப்படுற ரொம்பவே ஃபேமஸான ஒரு டெக்னிக் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் கேட் ஃபிஷிங் டெக்னிக் அப்படின்னா நம்மளுடைய எஸ்டிஐ எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இருந்தாலுமே சொல்றேன் இன்டர்நெட்ல வேற ஒருத்தருடைய ஐடென்டியை யூஸ் பண்ணி அவங்களுடைய அடையாளத்தை தவறா பயன்படுத்தி நான் தான் அவன் அப்படிங்கிற மாதிரி காமிச்சு இன்னொருத்தங்களை நம்ப வச்சு ஏமாத்துறதுக்கு பேரு தான் கேட் ஃபிஷிங் நம்மளுடைய பாசியில சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபேக் ஐடி வச்சு பேசுவாங்க இல்லையா அதுதான் அப்படிதான் ரெனாட்டோவும் சி ஜே டயாஸ் அப்படிங்கிற அவங்களுடைய ஐடென்டிய இவன் தவறா யூஸ் பண்ணி கிறிஸ்டின ஏமாத்துறதுக்கு யூஸ் பண்ணிருக்கான் சிஜே டயாஸ் அப்படிங்கிற பேர்ல ஒரு ஃபேக் ஐடிய கிரியேட் பண்ணி அதுல பதினேழு வயது பயனான சிஜே டயாஸ் உடைய ஒரிஜினல் ப்ரொஃபைல் போட்டோவை வச்சு கிறிஸ்டினுக்கு ஃப்ரெண்ட் ரிக்வஸ்ட கொடுத்திருக்கான் இது தெரியாத அவளுமே இத அக்செப்ட் பண்ணிருக்கா அதுக்கப்புறமா அடுத்த ஆறு மாதங்களுக்கு அந்த பதினேழு வயசு பையன் மாதிரியே கிறிஸ்டின் கூட சேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கான் அப்பதான் மார்ச் பத்தாம் தேதி இரண்டு பேருமே நேர்ல மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு முதல் முறையா முடிவெடுக்கிறாங்க கிறிஸ்டினும் அவ சேட்ல மட்டும் பேசிட்டு இருந்த தன்னுடைய லவ்வரை நேர்ல மீட் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற உற்சாகத்துல ரொம்பவே எக்ஸைட்மெண்ட்ல அவன் சொன்ன அந்த இடத்துக்கு போயிருக்கா ஆனா அங்க அவ்வளோ நாளா அவ ஆன்லைன்ல பேசிட்டு இருந்த ஆன்லைன்ல அவ பார்த்த அந்த முகத்துக்கு கொஞ்சம் கூட சம்மந்தமே இல்லாத இன்னொரு நபர் நான் தான் டயாஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் அது மட்டும் கிடையாது அவனுடைய வயது பதினேழு கிடையாது அவனுடைய வயது நாற்பத்தி மூன்று பதினேழு வயசு பையனை பார்க்க வந்த கிறிஸ்டினுக்கு அது நாற்பத்தி மூன்று வயதான ஒரு ஆண் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சதுமே அவளுக்கு இப்ப என்ன பண்றது அப்படின்னே தெரியல இப்படி ஏமாந்துட்டோமே அப்படின்னு கிறிஸ்டின் அந்த இடத்துல ரொம்பவே நொந்து போயிருக்கா அதனால ரெனாட்டோ கிட்ட பேசறத அவாய்ட் பண்ணிட்டு அங்கிருந்து கிளம்ப ட்ரை பண்ணிருக்கா அப்படி வீட்டுக்கு கிளம்பலாம் அப்படின்னு அவ நகரும் போது ரெனாட்டோ அவளை தடுத்து நிறுத்தி இருக்கான் என்ன நீ லவ் பண்ணிதான் ஆகணும் அப்படின்னு வற்புறுத்தி அதுக்கு கிறிஸ்டின் அதெல்லாம் முடியாது அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஆல்ரெடி அளவுக்கு அதிகமான ட்ரக் இருந்த ரெனாட்டோக்கு ரொம்பவே கோபம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு உடனடியா அவளை ரேப் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணிருக்கான் அப்பதான் கிறிஸ்டின் அவனை எதிர்த்து போராட ஆரம்பிச்சிருக்கா போதில் இருந்த ரெனாட்டோவோ பக்கத்தில் இருந்த ஆசிட எடுத்து கிறிஸ்டினுடைய முகத்துல ஊத்தி இருக்கான் அதுக்கப்புறமா பக்கத்தில் இருந்த கத்திரிக்கோள் எடுத்து முகத்தில் இருந்த தோலை உரிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கான் அப்ப வழி தாங்க முடியாம அவ பயங்கரமா கத்த ஆரம்பிச்சிருக்கா அதனால அந்த கத்திரிக்கோளை அவளுடைய உடம்புல பல இடங்கள் பல முறை குத்த ஆரம்பிச்சிருக்கான் ஆனா அப்பவுமே கிறிஸ்டின் சாகல இதுக்கு அப்புறமா தான் கிறிஸ்டினுடைய கழுத்த ஒரு கயிற வச்சு நெரிச்சு கொலை பண்ணிருக்கான் போலீஸ் அவன் சொன்ன அந்த சிசஸ கண்டுபிடிச்சு அதுல இரண்டு டிஎன்ஏ எடுக்கிறாங்க ஒன்னு கிறிஸ்டினுடைய டிஎன்ஏ கூட மேட்ச் ஆயிருக்கு இன்னொன்னு ரெனாட்டோடைய டிஎன்ஏ கூட மேட்ச் ஆயிருக்கு போலீஸ் அவன் கிட்ட ஓகே நீ எதுனால சரண்டான கிறிஸ்டின கொலை பண்ண குற்ற உணர்ச்சியில தான் சரண்டானே அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவனோ எந்த ஒரு கிரிமினலுமே சொல்லாத ஒரு டிஃப்ரெண்டான பதில சொல்லிருக்கான் இல்ல இல்ல அவளை கொன்னதுக்கு எனக்கு எந்த விதமான ஒரு குற்ற உணர்ச்சியுமே இல்ல ஆனா நான் பண்ண கொலைக்காக போலீஸ் இன்னொருத்தரை அரெஸ்ட் பண்ணும்போது தான் அவனை நினைச்சுதான் எனக்கு குற்ற உணர்ச்சியா இருந்துச்சு அப்படின்னும் அதனாலதான் நான் சரண்டான அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் போலீஸ் எதனால கிறிஸ்டினுடைய முகத்தை இப்படி கொடூரமா சிதைச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதுக்கு அதுக்கு அவன் சொன்ன பதில் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இன்டர்நெட்ல நிறைய விஷயங்கள் ட்ரெண்டா இருந்துச்சு அதுல குறிப்பிட்டு சொல்ற ஒரு ட்ரெண்ட் அப்படின்னா மோமோ சேலஞ்ச் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரெண்ட் வாட்ஸ்அப்ல ஒரு ஹோக்ஸா பரவிட்டு இருந்துச்சு இந்த ட்ரெண்ட்ல இன்ஸ்பைர் ஆகிதான் நான் அவளுடைய முகத்தை அப்படி சிதைச்சேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் வீடியோடைய ஆரம்பத்திலேயே நீங்க கவனிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா நான் அங்கேயே இதை சொல்லியிருப்பேன் கிட்டத்தட்ட கிறிஸ்டினோட அந்த முகம் அவன் சொன்ன அந்த மோமோ சேலஞ்ச் கூட மேட்ச் ஆகவும் செஞ்சது ஆனா என்னதான் ரெனாட்டோ கன்ஃபர்ஸ் பண்ணாலுமே பப்ளிக்கால ரெனாட்டோ தான் கில்லர் அப்படிங்கறத ஏத்துக்க முடியல எப்படி ஒரு நாற்பத்தி மூணு வயசு ஆளுக்கு மோமோ சேலஞ்ச் மலையெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் இது நம்புற மாதிரி இல்லையே அப்படின்னு சோசியல் மீடியால கில்லரை பத்தின விவாதங்கள் தொடர ஆரம்பிச்சது அது மட்டும் இல்ல இரண்டாவதா பண்ண அட்டாப்சி ரிப்போர்ட்ல டாக்டர் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க கில்லர் கண்டிப்பா ஒருத்தன் கிடையாது மூணு பேரா தான் இருக்கணும் அப்படின்னு ரொம்பவே உறுதியா சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா இந்த கேஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் அரெஸ்ட் ஆன ஜோனஸ் இதே சேம் பேட்டர்ல இதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தரை கொலை பண்ணிருந்தது இரண்டாவது அரெஸ்ட் ஆன ஜான் கிறிஸ்டின் கூட சிசிடிவில நடந்து போற
அப்படியே இத பத்தின டிஸ்கஷன் அடுத்த ஒரு வருடமா போயிட்டு இருக்கும் போதுதான் மே இருபத்தி நான்கு இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்னைக்கு ஜெயில இருந்த ரெனாட்டோவோ அவனுடைய உயிரை அவனே எடுத்து இறந்து போறான் அதோட இந்த கேஸ போலீஸ் அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க இத கேக்கும் போது எங்கயோ இத கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கா சென்னை சுவாதி ராம்குமார் கேஸ் கூட கிட்டத்தட்ட இப்படிதான் எனக்கு நம்மோ இந்த கேஸ போலீஸ் முடிக்க முடியாம ரெனாட்டோவை போர்ஸ் பண்ணி கன்ஃபர்ஸ் பண்ண வச்சிருப்பாங்களோ அப்படின்னு தோணுது கண்டிப்பா அதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு பிகாஸ் அவன் ஜெயிலேயே இறந்தும் போயிருக்கான் போலீஸால கில்லர கண்டுபிடிக்க முடியல வெளியிலயோ ரொம்பவே ப்ரெஷர் அதிகமாயிட்டே இருக்கு சோ கேஸ முடிக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக போலீஸ் இப்படி கூட பண்ணிருக்கலாம் ஆர் கில்லர்ஸ போலீஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் அவங்க ஒரு பெரிய பேக்ரவுண்ட் கொண்டவங்களா இருந்ததால போலீஸ் இப்படி பண்ணிருக்கலாம் இந்த தீரிய நான் மட்டும் கிடையாது இன்டர்நெட் முழுக்கவே இப்படிதான் பேசிட்டு இருக்காங்க கிறிஸ்டினுடைய அம்மா தன்னுடைய பொண்ணை காணும் அப்படின்னு பதட்டத்தோட தேடிட்டு இருந்த அதே சமயத்துல தான் அவங்களுடைய பொண்ணுடைய உடல் மிருகங்களுக்கு இரையாகிட்டு இருந்திருக்கும் அப்படிங்கறத அவங்க கனவுல கூட நினைச்சு பார்த்திருக்க மாட்டாங்க நான் சொன்னது மனித மிருகத்தையும் சேர்த்தி தான் நம்ம சேனல்ல எப்பவுமே நான் சொல்றது தான் நேர்லயும் சரி சோசியல் மீடியாலையும் சரி யாரையுமே கண்மூடித்தனமா நம்பாதீங்க ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் ஆல்வேஸ் டேஞ்சர்ஸ் சோசியல் மீடியால எக்கச்சக்கமான ஃபேக் ஐடிஸ் இருக்கு அது மூலியமா இந்த மாதிரி கேட் பிஷிங் நடந்துட்டு தான் இருக்கு அதுல மோஸ்ட்லி பாதிக்கப்படுறது டீனேஜ் பெண்களும் பசங்களும் தான் இன்டர்நெட் தான் நிறைய பேருக்கு ஃபியூச்சராவே இருந்துட்டு இருக்கு அதே சமயத்துல நிறைய பேர் பணத்தை இழந்திருக்காங்க வாழ்க்கையை இழந்திருக்காங்க ஏன் இந்த மாதிரி உயிரை கூட இழந்திருக்காங்க கிறிஸ்டின் அவளுடைய அம்மாவை ஏமாத்துறதா நினைச்சா ஆனா கடைசியில ஏமாந்து போனது அவதான் சோ எஸ் இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் இந்த கேஸ பத்தி உங்களுடைய கருத்து என்ன மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுடைய பெஸ்டான கமெண்ட் அடுத்த வீடியோல வரும் ஒவ்வொரு வீடியோலையும் நம்ம போடுற எஃபோர்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா வீடியோக்கு மறக்காம ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க இதே மாதிரியான வேற ஒரு வீடியோல மீட் பண்றேன் நன்றி பாய்